Привіт, мене звати Леся і зараз я покажу вам наше нове розслідування. Воно про те, як найближчі президентські друзі крадуть мільйони на оборонці. Лайкайте це відео, поширюйте це розслідування, тому що все, що ми робимо, ми робимо для вас. І нам дуже важливо знати, що ви з нами. Якщо у вас є якісь запитання до мене, ставте їх у коментарях. Я намагатимуся відповісти на все. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що це розслідування ми збирали по крихтах упродовж двох років. І ви ж не думаєте, що ми нас збирали тільки на одну серію. І якщо у вас буде натхнення і бажання, можете допомогти нам, натиснувши кнопку «Донат». Вітаю! Мене звуть Донас Бігус. Це програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». І якщо ви бачили анонс цього ефіру, то вже знаєте. Сьогодні незвичайна програма. Леся Іванова зібрала докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі Друг і партнер президента, член Ради Нацбезпеки Олег Гладковський. Його 22-річний син – один з основних фігурантів розпилу. Серед організаторів – голова державного оборонного концерну Павло Букін. Відкати від групи отримували керівники заводів оборонного концерну. У правоохоронних органах у цього угруповання взагалі був абонемент на недоторканність. Це розслідування не просто Розповідь. Ми покажемо, як виглядає оборонна корупція зсередини. Листування учасників, внутрішню документацію цього злочину угруповання, домовленості про хабарі з сумами і навіть інколи номерами карток. Так, вони час від часу скидали гроші тупо на картку. До того, як ця програма почнеться, я маю розповісти, як її дивитись, видати інструкцію. Дивитись її потрібно спокійно, уважно і довго. Ця історія шалено цікава, але вона не розважальна. Ми викладаємо все максимально просто. Але зважайте, це розслідування років діяльності великого угруповання. Воно вимагає уваги. І в ньому чотири серії. Перші дві ви побачите одразу, вже сьогодні. Зрозумієте, як сформувалось це угруповання. В розслідуванні ми звемо його хлопчики. Як вони використали кризове становище армії? Хто за що відповідав? Кому заносили? І скільки заносили? Скільки Піднімали самі. Отож, Леся Іванова, корупція в оборонці. Пристебніться. Поїхали. Априорі, з 2014 року, будь-яке сотрудничество з Російською Федерацією, воно прекращено. Русські чи наші? А, русські. А завозити хто буде? Контрабанди, як і звичайно. Дуже велика робота була зроблена, і мені є чим пишатися. Значит, 33 300 плюс 3 300 плюс 10 – это 46 600. Тебе и мне. ОВ-30, Паша – 10, но я бы Паше ничего не давал. Окей, решим при встрече. Петр Алексеевичу, не позорьтеся, не текайте. Сколько рук вы уже отрубали тем, кто крадет на армии? Два роки тому ми розповіли, як державні оборонні заводи злили фіктивним компаніям близько 100 мільйонів гривень за незрозумілого походження і якості запчастини. Тоді ось цей хлопець, його звуть Віталій Жуков, виглядав головним у оборудці. Але ми розуміли, що 27-річний хлопець, ніби як з вулиці, не міг провертати такі схеми без допомоги та протекції серйозніших людей. Два роки нам знадобилося, аби встановити всіх реальних бенефіціарів цієї схеми. Найвищі чиновники оборонної сфери отримували відкати з поставок контрабандних деталей для військової техніки, переплачуючи за них у 3-4 рази. Нікому не дозволю красти в армію. Ті, хто буде красти в армію, руки повідрубаю. Іронічно. Ці тепер уже крилаті слова Порошенко сказав просто перед публікацією того розслідування. Слова полетіли, а відрубані руки не полетіли. Тому що це були руки найближчого президентського друга. Давайте одразу представимо повний перелік героїв цієї п'єси. Олег Гладковський – перший замсекретаря Ради Нацбезпеки і оборони. Друг президента – неофіційно смотрящий за оборонкою. 
тато. Ігор Гладковський – син. Із опцією «Дзвінок тату» – надалі просто «Джуніор». Віталій Жуков – друг Ігоря, жулік середньої ланки. Оформлює документи, заносить відкати. Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. Павло Букін – чинний директор державного концерну «Укроборонпром». Слухається тата, вміє догодити сину. Євген Шевченко – по понеділках спецагент НАБУ, по вівторках – інвестор оборонпром. Схематозу. Петро Порошенко – друг Гладковського тата за сумісництвом президент України. Десятки людей, десятки зустрічей, години розмов і літри кави. Працівники Державного оборонного концерну і бізнесмени, СБУшники і військові, журналісти, податківці, митники, прикордонники. Минулого року ми поговорили з усіма, хто міг розповісти про афери в оборонному секторі. А восени 2018 року ми отримали листа, який зв'язав сотні вже відомих нам фактів в одну приголомшливу історію оборонної корупції. У цьому листі, надісланому з одноразової пошти, було посилання на архів. Архів із листуванням фігурантів афери. Іменами, датами, сумами хабарів та відкатів. Анонімний лист, зламані аккаунти. Я розумію, у вас це може не викликати особливої довіри. Спочатку не викликало і в мене. Але, по-перше, обсяг листування був шалений. Підробити стільки даних та ще й заднім числом просто неможливо. По-друге, у листуванні були не тільки робочі діалоги. Учасники схеми пересилали одне одному все – від копій документів до сімейних фото. По-третє, переписка цілком відповідала тим фактам, про які нам уже було відомо. Але ми витратили ще півроку. Року, аби перевірити решту. Ми ідентифікували учасників діалогів, звірили листування із реальними контрактами оборонних заводів, розкрили ланцюжки постачання деталей, встановлювали родинні зв'язки, нерухомість, рухомість. Поки не впевнилися, що зміст листувань – це реальність, яка підтверджується іншими джерелами. А самі листування ми вже можемо використати радше як ілюстрацію того, як виглядає корупція зсередини, у головах її безпосередніх учасників. 14-й рік. Росія розв'язує війну на Донбасі. Українська техніка вимагає модернізації і капітальних ремонтів. Ремонтують її заводи державного концерну «Укроборонпром». І для ремонтів цим заводам потрібні запчастини. Український оборонний комплекс був дуже тісно зав'язаний на постачання комплектуючих з Російської Федерації. І вони думали поставити нас на колін. Ми розробили буквально з коліс програму імпортозаміщення, яка позбавляє нашу оборонку будь-якої бодай, мінімальної залежності від постачання комплектуючих з Росії. На початку війни лише половину запчастин для своєї військової техніки і зброї Україна виробляла сама. 10% імпортували із західних країн, 35% із Росії. Але вже на кінець 2014 року державний концерн «Укроборонпром» радісно повідомляє – 70% робимо самі, 30% закуповуємо на Заході. Ніякої Росії. Звучало як чудо, виявилося казкою. Ми повинні покупати отечественное. У Карабронпрома он делал программу импортозамещения. Импортозамещение. 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 На ту систему импортозамещения, на яку інші країни тратили десятки років, підприємство Карабронпрома і суміжні галузі вимушені були виходити, рахуючи тижні. Але в той самий час державні заводи тоннами купували контрабандні запчастини з Росії. Аби офіційно все виглядало пристойно, контрабанду відмивали через фіктивні контракти з фіктивними фірмами. 
Однією з таких фірм-прокладок була компанія «Оптимум Спецдеталь». Далі називатимемо її просто «Оптима». За декілька років «Оптима» отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. Виробником запчастин «Оптима» ніколи не була. За документами вона була постачальником, який купує у інших посередників і так по ланцюжку. У кінці цього ланцюжка – фіктивні фірми-одноденки, через які гроші державного заводу виводили в готівку, і які жодних запчастин. Частин, звісно ж, не виробляли. Там зареєстровано більше 600 різних фірм, які займаються непонятно чим. А це аж в кінці села, в сторону аеродрому, там, здається, під ліском стоїть якийсь будиночок. Фіктивні компанії були записані на фіктивних власників. Попросили, тіпа, щоб Пропа, я зареєструвалася. І вони там мені виплачували, тіпа, місяць обіщали платити по тисячу гривень. Насправді ж операційно управляв цим бізнесом Андрій Рогоза. Як це не до вас? Ви директор і власник фірми. Через Рогозу ми вийшли на Віталія Жукова, який стояв рівнем вище і вирішував організаційні питання. Запчастини, котрі постачала «Оптима», в основному мали контрабандне походження. Просто, щоб ви розуміли масштаби діри на кордоні, контрабанди йшло стільки, що постачальники навіть встигали поплутати, кому що везуть. Жовтень 2016 року. Рогоза лається з постачальником з російського боку через чужий вантаж. Андрей, товар не мог пропасть. Его загрузили в фуру, прикидали опрыскивателями пластиковыми и повезли по асфальту, так как в полях грязь. А тебе нужно было срочно. Через два тижні. Вы хоть разобрались, ваш товар или нет? Чуваки враши, что отдавали бухи в говно второй день. Наш. Через три годины. Халепа, набери, груз не наш. Вот говорил же вчера сфоткать. Ебать. Вы чё? І там до тонни груза. Пацани там дауни, бля. Вони що, не можуть розлічити танковий 30 кг рычаг від велосипедного? Або якогось жигуля, який весить 2 кг? Як бачите, сувора реальність значно відрізнялася від папосних заяв чиновників. Суцільне імпортозаміщення було лише в телевізорі, а в реальності – повноводна ріка контрабанди. Але проблема насправді була не в самій контрабанді, адже деталі потрібні були тут і зараз. І давайте чесно, дістати їх, окрім як звідти, було ніяк. Проблема була навіть не в брехні чиновників, що чорного ринку не існує. Головна проблема була в тому, що цей чорний, але усе ж ринок, осідлали окремі свої посередники, які накручували ціни в рази. А державний концерн «Укроборонпром» залюбки переплачував, бо концерн був не жертвою схематозу, а його учасником. І саме про це наше розслідування. Січень 2017 року. Жуков переконує Гладковського молодшого, що директори державних оборонних підприємств не можуть ігнорувати його дзвінки. Я даже представить себе не могу, щоб Вадик, Яша, даже Букін трубки на тебе не взяли. Якщо, конечно, людям неплохо. Чистое стадо, которому нужно давать пизды чётко и говорить, что делать. Вадик, Вадим Шкавро, директор Київського бронетанкового заводу. Яша Яків Мурмило – очільник Харківського машинобудівельного. Павло Букін – керівник «Укрспецекспорту». Плохо директорам державних заводів мало ставати вже від самого прізвища Ігоря – Гладковський, син Олега Гладковського. Обидва – Гладковський і старший, і молодший – по життю були далекими від оборонної теми. Доки у лютому 15-го року легка рука Порошенка не призначила свого партнера – Гладковського тата, першим замсекретаря РНБО. І син автоматично отримав вплив у цій же сфері, просто завдяки прізвищу. У свої 22 роки, а рівно стільки було Ігорю на момент тих подій, Джуніор своє місце під сонцем застовпив. У 22 роки навіть тон розмови Ігоря завжди чітко показував, хто тут кому Гладковський. Січень 17-го року Джуніор обговорює з Жуковим обсяг хабарів на один із держзаводів. Он – це директор заводу. Он просто процент просів. Сколько? А ты ему что? Какие его обязы? Ау! Равноценно хочет. Пошел в пи***у! 
Достеменно невідомо, коли і як хлопчики познайомилися, але з листування чітко видно – станом на 16-й рік Джуніор з Жуковим були друзями, а Джуніор з Жуковим і Рогозою – партнерами. У першому легко переконатися, переглянувши ось хоча б їхні фото зі спільного літнього відпочинку. На них Жуков і Гладковський з дружинами тусять на черговому закордонному курорті. Партнерство теж чітко видно з листування. Станом на 16-й рік син замсекретаря Ради Нацбезпеки і оборони був рівноправним учасником в оборонних схемах Жукова-Рогози. Для початку ось вам кілька цитат від самого джуніора. Зверніть увагу, він говорить про бізнес як про спільний. Що у нас взагалі з цим ізюмом срани? Сраний ізюм. Ізюмський прилодобудівельний завод. Входить до концерну «Укроборонпром». А ми на Николаїв щось писали, контактували. Николаїв. Миколаївський бронетанковий завод. Входить до концерну «Укроборонпром». Тільки не міняй на долари. Я маю ввиду те, що для нас. А що по авіакону ми можемо? Авіакон. Авіаремонтний завод. Входить до концерну «Укроборонпром». Ми у нас для нас. Ігор інвестував у закупівлю контрабандних запчастин на паях із Рогозою і Жуковим. А ще джуніора час від часу катали на завод. В очевидь, у якості жахалки для керівників держпідприємств. Ось книга реєстрації відвідувачів Житомирського бронетанкового. Влітку 16-го року хлопчики приїжджали у трьох – Рогоза, Жуков та Ігор Гладковський. Але, судячи з листувань, поточною чорною роботою він не займався. Він вирішував питання на рівні концерну і тата. А поточкою опікувалися Жуков і Рогоза. У обох досвіду вистачало. Андрій Рогоза ще до народження тріо з Жуковим і Гладковським заробляв на сумнівних оборонних контрактах. Жуков три роки пропрацював у концерні, був навіть помічником директора. У 2014 році він звільняється з державного сектору і переходить у приватний. Офіційно стає партнером Рогози. Центральною фірмою їхнього масштабного бізнесу стане та сама «Оптима», з якої ми почали нашу історію. А з часом тандем перетвориться на тріо. До бізнесу долучиться Гладковський джуніор. Як ми вже говорили, бізнес хлопчиків полягав у тому, щоб за згоди державного оборонного концерну втридорога продавати заводам цього самого концерну контрабандні запчастини до військової техніки. Лютий 17-го. Жуков переконує Павла Букіна, що йому вдалося налагодити канали контрабанди з Росії запчастин до танків Т-80. Павло Букін на той час – директор одного з підприємств концерну. По Т-80 з поставщиками з Росії зустрічались, списки видали, люди перевірені. Русські чи наші? Русські. А завозити хто буде? Контрабанди, як і звичайно. Хто завозить? Не будь дилетантом, хто їм везе? Завожу з Белгорода я, своїм перевозчиком. Віталік, завозять два чоловіка всього на сьогодні. Або їх знаю. Ти сам не везеш, не обманывай. Географія закупівель була зав'язана в основному на Росію. Фігурують Москва, Пітер, Челябинськ, Білгород. Фізично організацією поставок займався в основному Рогоза, як молодший партнер. Він їздив на кордон, він спілкувався з контрабандистами та іншими постачальниками, у яких перекуповували товар тут, на внутрішньому базарі. Листопад 16-го року. Рогоза замовляє деталі у одного з постачальників. Фрейрок! Как ты мне дорог? Мне сейчас срочно нужно БТР-80, рычаг нижний 190 штук, рычаг верхний и задний 77 штук. Срочно! Хм, прикольно. Ты заканчивай с запоями, мы не хотим тебя терять. Помогай, пожалуйста, горит. Одна з ключових проблем із контрабандними вживаними деталями – це їхня якість, яку хлопчики перевіряти не напружувалися. Просто перли на заводи все підряд. Іноді – фактично металобрухт. Осінь 15-го року. Зі службової записки вхідного контролю Київського бронетанкового заводу. Важелі – не на той БТР. Підігнати неможливо. Редуктори – теж половина лівих. Як підганяти – неясно. Їх навіть на випробувальний стенд поставити неможливо. Мости – теж не на той БТР. Підігнати можна, але важко. На всіх непрацездатний диференціал. Ну, фактически это металлолом, это не кондиция. Судя по вот этой служебной записке, то есть эти агрегаты, они не работоспособны. А зі свіжих листувань дізнаємося, той же київський завод нарікав і на роздавальні коробки до бронетранспортерів, і на редуктори. 
Варто відмітити, що сміття завод не приймав, а вимагав замінити його чи відремонтувати. І терпляче чекав заміни та ремонту. Адже попри зриви строків поставок та низьку якість, від співпраці з хлопчиками просто так не відмовишся. Але у товару хлопчиків було ще одне джерело – погане. Гірше за контрабанду. Серед листувань з постачальниками ми знайшли одне, в котрому вони домовляються про перепродаж українській оборонці деталей, вкрадених у української ж армії. У лютому 2017 року Жуков отримує ось такі два знімки. Тут перелік деталей, їхня кількість і вписана від руки ціна. Цей список Жукову присилає людина, ідентифікована нами як співробітник Міністерства оборони. Начальник 637-го військового представництва Дмитро Трачук. Військове представництво Міноборони – це такий окремий підрозділ, який контролює ремонт і модернізацію озброєння. Сам Трачук пояснює нам, представництво – нічим офіційно торгувати не може. Все, що зняти з машин армії, належить самій армії. Після ремонту, значить, смотрите, все це робити, це моє Міністерство оборони. Воно все повинно було здаватися підприємцям, тобто, в даний момент, Житомирським бронетанцем заводом, повинно було здаватися на, на, на базі хранення. Тобто, це власність Міністерства оборони. Однак у листуванні Жуков протягом кількох тижнів надсилає списки необхідних йому запчастин. А Трачук вказує ціни в доларах. Лютий 17-го. Жуков і Трачук обговорюють запчастини на БТР-72. Це по 72-му все в наличі? Ок. Количество утверждаєте? Підтверджаєте? Підтверджаємо. Представництво замовника взагалі може продавати якісь запчастини? Та ні, не можемо взагалі нічого продавати. Ні. У нас навіть своєї бухгалтерії немає, сугубо, ну, як контролюючий орган, ну все. Але переписка із Жуковим свідчить, що сугубо контролюючий Трачук був зовсім не проти наново перепродати недоутилізоване. Лютий 17-го. Трачук пересилає Жукову перелік запчастин. Це те, що в наличі? Це те, що зняли з машини, яка була під модернізацію. Все в одному екземплярі. Ну, нове, крім ТКН. Він ударений. А чому ви тоді обміні, обмінювалися із Жуковим списком запчастин з відміченими цінами в доларах? Так, я не знаю, чому ви говорите, Тюш. Запчастини, хоч контрабандні, хоч армійські, були нелегальні. Щоб продати їх державному концерну, деталі потрібно було відбілити, приховати їхнє походження. А отримані від концерну гроші перевести у готівку. Обидві проблеми вирішували через конвертаційні центри. Вони відмивали одночасно і деталі, і гроші. Роботу з ними організовував Жуков. Одноденки створювали, щоб вони фіктивно на папері продавали деталі, яких офіційно ні в кого не купували – оптимі. Ця фірма, як ми вже говорили, була центральною в бізнесі хлопчиків. А вже оптима продавала запчастини концерну. Іноді для посередництва використовували інші компанії. Тривалий час такою прокладкою був навіть президентський завод – Ленінська кузня. Гроші від державних заводів йшли у зворотньому напрямку, доходили до фіктивних компаній, і переганялися у готівку. Увесь цей схематоз особливо не маскували. Фіктивні компанії були аж відверто фіктивні. Але єдина людина, котру це хвилювало, була бухгалтерка Жукова. Жовтень 16-го. Бухгалтерка жаліється Жукову на занадто, очевидно, фіктивність контрактів. Простите, конечно, но это уже чересчур. Компания торгует алкоголем. Мы у нее покупаем запчасти. Давай советоваться. Предлагай. Что предлагать? Ну тут явно, что компания сигаретная. А мы там купили пневморесоры и гусеницы. У листуваннях Жукова з бухгалтерами і обнальниками покроково видно, як він контролює перерахування грошей з заводів, домовляється про обналку і як потім тягає кеш у пакетах і спортивних сумках. Тёмка, а сколько сегодня передали? 3697. Ага, а сколько мы вам отправили? 3728. Хм, а сколько процентов за кеш берёте? 0,8 это за всё. Не понял? Сори, вчера спал уже, когда ты написал. 0,8 повышение, сейчас за кэш 3%. Так там в трёх кульках 3728 или 3697? 3728. Только точни, какие купюры, в полиэтилене или все резинками перемотаны? Резинки, в таком виде, как ты мне всегда давал. 
Окрім обналки, Жуков організовував роботу із державними заводами-покупцями. Ну, тобто, як організовував? Імітував. В теорії завод мав проводити щось на зразок закритого тендеру. Розіслати постачальникам запити, треба такі-то запчастини, чи у вас є і за скільки продасте. Зібрати всі пропозиції, зробити так званий аналіз цін і обрати кращого постачальника. В реальності, завдяки зв'язкам у концерні, у Жукова був доступ до найціннішого – до інформації. Він заздалегідь знав про графік виробництва і потреби заводів. Залишалось тільки домовитися з керівництвом про ціну. А далі завод надсилав запити лише фірмам угрупування Жукова, імітуючи конкурс. Наприклад, ось так. Це фото з екрану робочого комп'ютера закупівельника Житомирського бронетанкового заводу Юрія Шиганова. Аналіз цін проводять між двома фірмами. Формально вони ніби як конкуренти, а насправді це дві прокладки Жукова. У телефонній розмові з нами Шиганов запевняв, що Департамент безпеки ретельно перевіряв постачальників і що завод не міг розіграти конкурс між фірмами одних і тих же людей. Якщо, допустим, кілька компаній, там и как-то безопасность находит, что они, и дает заключение, что они как бы принадлежат одному и тому же лицу, ну, к примеру, то физически они не пропустили. Але ж таки пропустили. Ми перевірили, ця закупівля реально відбулася. За два тижні після псевдоконкурсу завод перерахував оптимі ці самі 800 тисяч гривень за ці самі деталі у цій самій кількості. І от що цікаво, Шиганов запевняє, що оптима і ринал – це різні постачальники. Але цю саму табличку з псевдоаналізом він слав Жукову з от такою припискою. Жовтень 16 го Шиганов просить Жукова прислати листи від ще кількох підконтрольних йому компаній для створення ілюзії конкуренції. Сьогодні нужны письма от ваших фірм. Можете ще парочку прислати от своїх других фірм, нових? Я потім і на них запроси буду слати. От своїх других фірм нових. Це людськими словами означає «накидай для кількості ще пару контор, щоб не так палівно було». Утім, можливості Жукова були небезмежні. Не всі питання можна було закрити через старих знайомих середньої ланки. Проблеми вищого порядку допомагав вирішувати інший учасник зіркового тріо. Так, ми повертаємося до Гладковського. Гладковського молодшого – джуніора. За правилами серіальної драматургії, перша серія тут має закінчитись. Однак є хороші новини. Друга серія почнеться за кілька секунд. Дивіться далі. Як 22-річний син члена Ради національної безпеки визначає, про що татко говоритиме на нарадах. Як іменем Гладковського нагинали директорів державних заводів і навіть Службу безпеки всього Національного оборонного концерну. І головне, скільки заробило угруповання на цьому схематозі. Вітаю! Це «Наші гроші», Денис Бігус і наш спецсеріал про масштабну багаторічну корупцію на багатостраждальній українській оборонці. Зміст попередніх серій коротко. Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном «Укроборонпром» продають на його заводи. До групи входять замсекретаря Ради Нацбезпеки і Оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков і керівники оборонних структур різних рівнів. Група швидко стає привілейованим постачальником держзаводів і отримує контракти на сотні мільйонів гривень. Центром оборудок стає підставна компанія «Оптимум Спецдеталь», скорочена «Оптима». Отримані гроші переводять в готівку, яку витрачають на відкати заводам, хабарі слідчим органам та розкішне життя. Ну що ж, далі частина друга. Про прибутки угруповання та про те, як 22-річний син Гладковського дає п***ди директорам оборонних заводів. Втім, можливості Жукова були небезмежні. Не всі питання можна було закрити через старих знайомих середньої ланки. Проблеми вищого порядку допомагав вирішувати інший учасник зіркового тріо. Так, ми повертаємося до Гладковського. Гладковського молодшого – джуніора. Його головною функцією було смикання за ниточки. 
Січень 17-го. Жуков жаліється джуніору на конфлікт із житомирським бронетанковим. Підкреслює, що це єдиний завод, з яким виникають проблеми. Решта слухняні, оскільки бояться Гладковського старшого. Вадік, Глушко, даже Тимків з Букіним розуміють, що лишній раз в***ватися не треба. Так як вдруг Ігор психанет і не дай Господь скаже щось плохое ОВ, і о них буде негативне мнення. Вадік, Вадим Шкавро, директор Київського бронетанкового заводу. Олександр Глушко і Роман Тимків, директори Харківського та Львівського бронетанкових. Павло Букін, на той час директор концерністського підприємства «Укрспецекспорт». ОВ. Олег Володимирович, Гладковський старший. Найголовнішою ниточкою Гладковського молодшого, звісно ж, був Гладковський старший. Жуков постійно просить сина вирішити якісь питання через тата. Звести себе з якимось чиновником в концерні. Поговори з ОВ насчет коробова контакта з нами, пожалуйста. Он оборота в концерні по влиянню набирає. Або організувати зустріч там, на горі, для дружнього до хлопчиків директора заводу. Олегович, спроси, когда можно будет Глушко, ХБТЗ, попасть в КВ. Пожалуйста. Син, який заробляє на контрабандних поставках, визначає навіть питання, які тато, перший замсекретаря РНБО, підніматиме на нарадах. Завтра ОВ буде проводити совещання. Прошу тебе попросити ОВ підняти питання про те, що БТР-3 потрібно і так далі. Це дуже, дуже важливо. В курсі, сказав. Не сити. Мерсі. Окремо відзначимо боротьбу з конкурентами. Хлопчики через Гладковського намагаються змусити фірму, котра нарешті освоїла власне виробництво деталей, продавати запчастини на заводи не напряму, а через них, з їхньою накруткою. Листопад 16-го. Жуков інструктує джуніора щодо схеми, котру його батько має нав'язати народному депутату Анатолію Гіршфельду, власнику Лозівського ковальсько-механічного заводу. Владелец ЛКМЗ Гиршфельд. Он у нас камень преткновения для работы с Яшей по мостам и корпусам. Мог бы попросить ОВ с ним связаться, он депутат БПП, и сказать ему, чтобы он с нами работал, а мы все будем делать через линкузню. Если ОВ реально наберет Гиршфельда и скажет встретиться со мной насчет согласования механизма, то тогда Минобороны, я, ты, Яша будут довольны как слоны, при этом зарабатывая огромные деньги». У листуваннях Рогоза роль джуніора визначає так. В юрисдикції Ігоря – погашення і підписання. Це означає забезпечити контракт і проплату. Жукові справді регулярно просить Ігоря нагинати директорів державних оборонних заводів на замовлення. Букіну напиши, а лучше позвони і спроси, де контракт для КПТЗ. Павло Букін – керівник концернівського підприємства «Укрспецекспорт». КБТЗ – Київський бронетанковий завод. Тимки дали під госгарантії 72 одиниці Т-72 – капремонт. Це майже 1,2 мільярда. Набери, будь ласка, його і скажи зі мною зв'язатися і підписати договір. І обов'язково скажи, що ти все лично контролюєш. Роман Тимків – директор Львівського бронетанкового заводу. Напиши, будь ласка, Романову, щоб він сказав Тимківу також нам давати заявки. Це, блядь, вже з***ло. Роман Романов. Директор державного концерну «Укроборонпром». Проблеми з платежами теж вирішує молодший Гладковський. Восени 2016 року декілька конвертаційних центрів, через які група виводила гроші, потрапляють під розслідування податкової. Центральну фірму хлопчиків «Оптиму» теж визначають як підозрілу. Через це Служба безпеки концерну заморожує проплати, які група мала би отримати з того самого Житомирського бронетанкового заводу. Жуков одразу пише Ігорю. Син Гладковського має вирішити питання на рівні замдиректорів Державного оборонного концерну. Набери Світлану Вікторовну, платеж по Житомиру тормознула безпека, говорять опять про уголовне діло. Попроси Свету, щоб вона Гадіона попросила пропустити платежі. Завтра все рішу. Світлана Вікторовна, вона ж Света. Світлана Хромець, замдиректора концерну «Укроборонпром» з фінансово-економічних питань. Владислав Гадіон, замдиректора концерну з безпеки. Концерн дозволяє платежі, тепер загальмовує сам завод. Але це ще простіше вирішити. Жуков просить джуніора наїхати на директора бронетанкового. Житомир должен 11630. На 5,7 у них все согласовано и пропущено еще месяц назад. Попроси Свету дать п***ы бабичу и чтоб поставил в реестр на оплату остальные деньги. 
Наступного дня після цього листування, попри розслідування податкової, фірма хлопчиків отримує від заводу 7 мільйонів гривень. І, звісно ж, одразу, копійка до копійки закидає їх на черговий конвертаційний центр. Загалом схема заробляла групі десятки, сотні мільйонів гривень. Понад 90 мільйонів від заводів отримала «Оптима». Через другу прокладку «Ренал» прокачали ще 85 мільйонів. І на окремому місці поставимо президентський оборонний завод «Ленінську кузню». Група використовувала його як звичайну прокладку. Через кузню по ланцюжку прогнали ще 70 мільйонів гривень від київського бронетанкового. Приголомшливо. Хлопчики не просто прокачували гроші через линкузню, а й легко могли витягти з кишені президентського бізнесу кілька десят мільйонів на власні потреби. Принаймні так виглядає з листування. Возьмем оборотные деньги кузни на 21 комплект. У Вадика денег ноль все равно. Тебе только с Игорем договориться надо. Отож, загалом група хлопчиків із їхнім татом отримала від Укроборонпрому 250 мільйонів гривень. Це щонайменше. Це те, що ми змогли вирахувати по відомим нам фірмам. Але ми цілком припускаємо, що насправді було набагато більше. Особливо враховуючи ось цю фразу Рогози. Єбать, 500 мільйонів пройшло. Ми закупляємо російські комплектуючі, да? у вас є такі факти? Так. Ми молодці. Якщо нашим хлопцям, щоб їх озброїти, треба щось привезти з Російської Федерації, щоб вони ще краще воювали з Російською Федерацією, то це тільки визиває нашу повагу. Подібну риторику ми вже чули. Півтора роки тому, коли опублікували перше розслідування про постачання запчастин на бронетанкові заводи. Неофіційно чиновники від оборонки тоді визнавали, та всі знають, звідки деталі і хто їх возить. Але давили на патріотизм. У нас війна, у нас вибору не було, у нас фронту потрібно, невже ви не розумієте? Ми якраз розуміємо. Але ось вам короткий курс патріотизму від Гладковського молодшого. Коли платять хоч хтось, коли будуть гроші, Никто не платил? Когда все говнюки платят? Оплата в понедельник? Пусть же Томер бабло вернет, уже не по понятиям. А когда у них деньги будут? Бабки где? Харьков же Томер. Так кто-то что-то платил вчера? Когда что будет? Они заплатили? Ать, ты реально издеваешься сейчас? Жодного слова про проблеми армії, жодного про реформування оборонки, винятково про гроші. Злочин хлопчиків та оборонного концерну, який з ними співпрацював, не в контрабанді й ухилені від податків. Так, ми знаємо, кримінальний кодекс каже, що це злочини. Але на нашу думку, коли іншими шляхами дістати необхідне армії неможливо, Контрабанда не проблема. Точніше, проблема не контрабанда. Проблема і злочин у ненаситній наживі на армії та оборонці в умовах війни. Хлопчики не вирішували проблему. Хлопчики на ній паразитували. Січень 17 го Жуков дає інструкції підлаглому щодо вартості деталей, яку треба зазначити у комерційній пропозиції на завод. Умножаємо всі позиції на 2, а позиції 68, 69 і 93 КП і гусениці на полтора. Потім другую мені таблицю надо, де наші ціни вже умножені на 2. Умножаємо на 2 з половиною. А ось результат такого множення. Це таблиця поставок запчастин на Житомирський бронетанковий завод. Підсумкова за 16-й рік. Різниця між ціною закупки і ціною продажу на завод найчастіше 2-2,5 рази, часто 3 рази, а в двох місцях 4. Ми перевірили. Фінальна цифра – 350 тисяч доларів вклали, 777 тисяч доларів заробили. Такі ж переплати у 2-3 рази ми знайшли по Харкову. І це тільки те, що є в листуваннях. При цьому більше всіх заробляв той, хто менше всіх працював – джуніор. Почему Игорь положил себе 350 тысяч прибыли плюс 150 тысяч возврата вложенных, это 500 тысяч, а я и ты получил при больше вложенных средств 136 тысяч долларов? Непоганий профіт – 200% чистого прибутку. Але Рогоза з Жуковим заробляли теж не копійки. 
перекладалися у статусність. Для початку накупили крутих тачок. Жуков до своїх двох мерседесів 500-го і GL400 докуповує третій – GLS. Вартість близько 100 тисяч доларів. Рогозафа над BMW. У нього вже є BMW 750 LI. До пари він бере новеньку 740 LD. Теж вартістю понад 100 тисяч. У якийсь момент навіть балуваний життям і татковими багатствами Джуніор підмітив. Ви з Андрієм на слишком модних тачках їздите. Рогоза орендує будинок в закритому елітному котежному містечку. А родина Жукова розживається кількома квартирами бізнес-класу – це понад 14 мільйонів гривень. Гроші легко приходять і легко витрачаються. Аналізувати машини та нерухомість Гладковського молодшого, сина мультимільйонера, немає сенсу. Про нього найяскравіше свідчить ось ця цитата. Давай уже пора монетизировать все это. Это мой вопрос, тут я все сделаю. Я Новый год без плюс 300-500 встречать не буду, тысяч гривен. Тож, нехай кожен из вас сам собі відповість на запитання, де тут межа між бізнесом і пограбунком оборонпрому. На нашу думку, цю межу, хлопчики, перейшли. Сьогодні навіть ярий адвокат постачальників російських комплектуючих Пашинський погоджується, що є питання поставок, а є питання ціни, і за переплати треба судити. А чи не є злочином проти української армії, якщо за такі запчастини переплачують в три в шість разів? Значить, це питання іншої компетенції. Я абсолютно з вами погоджуюсь, що е, тут повинен бути жорсткий контроль по ціновим категоріям. Але жодного контролю не було. Не в останню чергу тому, що чиновникам від оборонки насправді вигідно переплачувати. Адже не через глибоке почуття патріотизму вони погоджувалися на ці переплати. Оборонка – це локомотив економіки в кожній країні. І діра корупції до недавнього часу. Так, да, діра корупції дійсно до недавнього, до недавнього часу. До недавнього? Правда? Разом з хлопчиками проблему усі ці роки не вирішували, а експлуатували купа оборонних чиновників. Ніхто не пилятиме гілку, на котрій сам сидить. Ось вам лише декілька прикладів. На початку жовтня 16-го директор Житомирського бронетанкового повідомляє Жукову, завод готовий оплатити деталі. Всі чита согласовані, завтра платимо. А через день між Жуковим і Бабічем відбувається ось таке листування. Воно про відкат Бабічу. Льоха, на карточку можна перечислить? Привіт. Стрьомно. Це ж, як говорять, фінансовий слід. Може, новою поштою? О, номер, адрес. А ти впевнений, що почта безпечна? Предлагай інший варіант. Давай понеділок, я вийду, встрічу на півпуті. Сьогодні Бабіч запевняє нас, що не пам'ятає взагалі, про що ця розмова. Але тоді, у жовтні 16-го, директор Житомирського бронетанкового спочатку пояснював Жукову дорогу до місця зустрічі, а згодом задоволено дякував. А Жуков назвав його партнером. Такі партнери у групування були на багатьох заводах «Укроборонпрому». Вересень 16 року. Директор Ізюмського прилодобудівного заводу уточнює у Жукова, в якій валюті той передав відкат. Конфети передав. Спасибо, мені сообщили. Конфети в зеленій обвертці чи серій? Часть зеленої і часть серої. Окей, спасибо, переобуємо. Спокійної ночі. Цукерки – гроші. Зелена обгортка – долари. Сіра – гривні. Перевзути – конвертувати валюту. Доходило до смішного. Михайло Тарновський, помічник директора Харківського бронетанкового заводу, приймав гроші просто на картку. Чучундра, карту ету пополнять? Сейчас ответ, человек на банкомате стоит. Да. Фио карточки? Моя, Тарновський, 40. Ага. А остальное? Завтра заеду. У телефонній розмові з нами Тарновський підтвердив, що знає Рогозу і що той кидав йому 40 тисяч на картку, але нібито не за співпрацю з Оптимою. А в яких стосунках ви з ним? Ісключительно робочих. А за що Рогоза вам кидав гроші? За те, що розділ на мотоцикл. Ми маємо повірити, що добрий Тарновський давав свій мотоцикл не другу Рогозі, з яким він у суто робочих стосунках? І у те, що Рогоза настільки охамів, щоб називати чучундрою, а ще парасятіна мочалка і падло, людину, котрій він щойно розбив мотоцикл і винен до чорта грошей? Ні, не маємо. Адже Тарновський збрехав нам практично на кожне запитання. А ви із паном Рогозою спілкувалися по організації 
постачань його фірми Optimum Spot Detail на ваш завод. Нет, не входит мои полномочия. Насправді, Тарновський особисто надсилав Рогозі запити на запчастини ще й з припискою «До кінця слідчої неділі должно бути на заводі». І навіть попереджав хлопчиків про перевірки від Служби безпеки. Завтра не вези. У мене Служба безпеки тепер перевіряє всі поставки. Бать, зібрали всі поставки. Будуть на воротах всіх приймати і дивитися на товар. І в прийомці участвувати. Давайте чесно, концерн дозволяв хлопчикам викачувати гроші з оборонних заводів на переплатах. А потім ці ж гроші відкатами заносилися цим же чиновникам концерну. Без відкатів не було б переплат, а на зекономлені на хабарях гроші можна було б модернізувати заводи і налагодити нарешті реальне, а не казкове імпортозаміщення. Я хотів би взагалі сказати, що у нас в голові. А в голові у нас е- екосистема оборони промышленности. Але корупція та хабарі на рівні директорів заводів не закінчувалася. Час піднятися на щабель вище до нинішнього керівництва Укроборонпрому і Ради нацбезпеки і оборони. Тому що у нас є що розповісти і про їхні ролі, і долі також. Батько джуніора Олег Гладковський, звісно ж, буде запевняти, що він навіть не в курсі, що це за афери, хто ці люди і які такі фірми. Ви взагалі знаєте, хто такий Віталій Жук? Не знаю, я ж вам відповів, вже ви третій раз питаю. А ви знаєте фірму «Оптимум спецдеталь»? Не знаю. Ви впевнені? Я впевнений. Ми не можемо не відзначити, як мило посміхається перший замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони, коли бреше. І певні, що наступна частина нашого розслідування зітре цю посмішку з його обличчя. Другу частину розслідування хочеться завершити відповіддю Гладковського. Ми попросили його про коментарі, просили без особливих подробиць. І отримали відповідь. Я все заперечую. Хоча, знаєте, жодних звинувачень ми і не писали. Тож, що саме заперечує заступник секретаря РНБО у наступній серії? А ще дивіться про вражаючі копійки, заради яких мультимільйонер влаштовує розпил оборонки. Схема за участі директора концерну «Укроборонпром». Особливий партнер угруповання, про якого ми ще не говорили. Слідчі служби безпеки на побігеньках і, звісно, суми хабарів за закриття справ в різних структурах. Не пропустіть наші гроші за тиждень. А щоб точно не пропустити, ви можете зайти на наш ютуб-канал, підписатись, натиснути дзвоник, і там розслідування з'явиться навіть трішечки раніше. Підтримати наш проект можна за ось цим посиланням. Ну чого, гроші на картку отримують лише корупціонери. Все, до зустрічі!